പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാപക്ഷമ മാത്രമല്ല നീതിമനോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നമുക്ക് കയറി ചെല്ലാനുള്ള ഒരു പദവി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങ് തരികയാണ് നീതീകരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കേട്ടുക അതാണ് നീതീകരണം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് പല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഫേവർ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൈവമായിട്ടുള്ളതാകുന്ന ആ കൂട്ടായ്മ ബന്ധം നമ്മളെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം തരുന്ന പ്രോസസ് ആണ് നീതീകരണത്തിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതിനിടയ്ക്ക് ഫോർഗീവ്നസ് അല്ല നീതീകരണം അവൻ ക്ഷമിക്കുന്ന പിന്നീട് നമ്മൾ വിശദമായി എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരണം അല്ല നീതീകരണം വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൺ കോയിങ് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ നടക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രണൗൺസ്മെന്റ് നമ്മളെ നീതീകരിക്കുക ഇങ്ങനെ ദൈവം നമ്മെ നീതീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങൾ പൗലോസ്ലിഹാവിടെ പറയുക ആ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങൾ ഒന്ന് വർ ഇസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വർ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഒറിജിനേറ്റ് നീതീകരണത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്താ അത് പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നു രണ്ട് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ദൈവം നമ്മെ നീതീകരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നാം പറയുന്നു പറഞ്ഞു പോകരുത് കാൽമുറി ക്രൂസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് നീതീകരണത്തിന്റെ ഉറവിട രണ്ട് ഓൺ വാസിസ് ഓൺ വാസ്റ്റിഫൈ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു മൂന്നാമത് എങ്ങനെയാണ് ഈ നീതീകരണം നമ്മൾ കൈ നീട്ടി ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത് ഞാൻ ഇത് ഇത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ അത് ചിന്തിക്കും ഒന്ന് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ്ലി ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് തേർഡ്ലി ദ മീൻസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നീതീകരണത്തിന്റെ ഉറവിട നീതീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നീതീകരണം നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്ന വിധമെന്ത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാകുന്ന ഒരു വിഷയം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവന്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തു വേശുവെങ്കിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായ അത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വിഷയം ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമാണ് ദ സോൾസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ദൈവവും അവന്റെ കൃപയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവമക്കളാകാനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പെടുത്തത് നമ്മളല്ല ദൈവം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പെടുത്തത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് കർത്താവിനു വേണ്ടി നിന്റെ ഹൃദയം കൊടുക്കുന്ന പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല കർത്താവ് ആദ്യം എന്റെ ഹൃദയം എടുക്കാൻ അല്ലെ എന്നെ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഒരു ദൈവവൈദ്യരായത് പറയുന്നത് അവന്റെ കൃപ ദൈവമാണ് കാരണം നമുക്ക് ആ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ നമ്മൾ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ നോക്കിയല്ല അപ്പൊ ദൈവം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മെ തേടി നമ്മൾ ആയിരുന്ന ഇടത്തേക്ക് അവിടുന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവമക്കളായി തീർന്നു എന്റെ പ്രിയരെ തുടക്കം കൃപയാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് എല്ലാ കൃപയാലാ ഒന്ന് 
ദൈവം നമ്മുടെ കഴിവിനാൽ അല്ല എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഹീ ഹാസ് ടേക്കൺ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദ ഐ ഫൈൻ മൈ സെൽഫ് ഇൻ ദ ഫാമിലി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവം കരുണ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവമക്കളായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് മറന്നു പോകരുത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അർഹിക്കാത്തതാകുന്ന ആ കൃപ ദൈവം നമുക്ക് തന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു മനോഹരമാകുന്ന ഒരു റൈറ്റിംഗ് ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതിയത് ഞാൻ വായിക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ലേഖകൻ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രൈസ് ഇസ് ഗോഡ് ലവിംഗ് ഗോഡ് സ്റ്റൂപ്പിംഗ് ഗോഡ് കമ്മിങ് ടു ദ റെസ്ക്യൂ ഗോഡ് giving himself generously in and through Jesus Christ grace is god loving god stooping god coming to the rescue god giving himself generously in and through the lord jesus christ krubayannu paranjal devathinte maha snehamana krubayannu paranjal ദൈവം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വരുന്നതാണ് കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നെ തന്നെ മുഴുവനായും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടി തരുന്നതാണ് ദൈവ കൃപ ഗാഡ്സ് ക്രൈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് is God's Deivamad initiative edutilla irundengil nammal aarum deivamakkal aagathilla irunnu nalla kaaryam nammal grahikkanam nammal paavigal aayirunnappa thanne nammal suvisheshan kelkuvan allengil aa oru sahajriyathil nammal valarthappadan deiva vachanam kelkkanulla oru bhagyam suvisheshan kettu adinodu positively respond cheyan oru bhagyam ayyo deivathinte karuna illa irundengil അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാലത്ത് പാടിയ പാട്ടുകളൊക്കെ അന്നേ മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ അയ്യോ ഞാൻ ചെന്നേ വൻ നരക മതി എന്നോട് നീ കരുണ ചെയ്തു സുവിശേഷം കേട്ട് അതിൽ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ ദൈവവൈതലാകുന്നത് വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിപ്പിച്ചല്ലോ എന്നോർക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വാത്രം ചെയ്യണം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൃപ അപ്പോൾ ആ രക്ഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നീതീകരണത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന അവിടുന്ന സകേലോ ചെയ്തത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവുമാണ് നമ്മെ നീതീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം പാവികളെ സൗജന്യമായിട്ട് നീതീകരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാവികളെ അവരുടെ പാപത്തെ സന്ധി ചെയ്യാതെയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാപത്തെ ന്യായീകരിക്കാതെയും തന്റെ സ്വഭാവത്തെ സന്ധി ചെയ്യാതെയും പാപികളെ നീതീകരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ കഴിയും ഹൗ ക്യാൻ എ ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹോളി ഗോഡ് ജസ്റ്റിഫൈ സിനേഴ്സ് വിതൗട്ട് കോംപ്രമൈസിംഗ് ഹിസ് നേച്ചർ